ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് പല ടൈപ്പ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഓരോ ബേസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഓർ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് ആണോ നിലനിൽക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ ബേസിലുണ്ട് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിലുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാലിഡിറ്റി ഓർ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഓർ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾക്ക് കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളതിനെ എൻഫോഴ്സബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് അത് എൻഫോഴ്സബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ആ മറ്റേ പാർട്ടി നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അയാളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡിറ്റിയുടെ ബേസിൽ കോൺട്രാക്റ്റിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എല്ലാമുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് പാർട്ടീസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെ എല്ലാ എലമെൻസും ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു എ പറയുന്നു ബിയുടെ കാറ് എ ബൈ ചെയ്തോളാം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സോ അത് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കാരണം എ ബിക്ക് കാറ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ബി എക്ക് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കുന്നു ബിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇൻ റിട്ടേൺ കാറ് കിട്ടുന്നു സോ അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ജെ പറയുന്നത് എ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് സീസസ് ടു ബി എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ബിക്കംസ് വോയിഡ് വെൻ ഇറ്റ് സീസസ് ടു ബി എൻഫോഴ്സബിൾ ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് സീസസ് ടു ബി വോയിഡ് ആണ് അതായത് ആ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കാരണം കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണത് പിന്നെ ലേറ്റർ ആണ് അത് അതിൻ്റെ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി സി സി ചെയ്യുന്നത് അതായത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സി സി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുക ആ വാലിഡിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതൊരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് കോടതി ബൈ കോട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് വോയിഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോടതി വഴി മറ്റേയാളെ നിർബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കോടതിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു പബ്ലിഷറായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു എക്സ് ഒരു ബുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പബ്ലിഷർ അതിനുള്ള എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്ന് വയ്ക്കുക എക്സ് ഒരു ബുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ പബ്ലിഷർ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എക്സിന് തിരിച്ച് പേ ചെയ്യും ആ കോൺട്രാക്ട് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ നേച്ചറിലാണ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് കോൺട്രാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ എഗ്രിമെൻറ്റോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ബിസിനസ് നേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ നേച്ചറിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് വയ്ക്കുന്ന സമ
അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ ഇവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എ ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ബിക്ക് പേ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബി ഫാക്ടറി ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് എയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാനും റെഡിയാണ് ഇവർ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു കോൺട്രാക്റ്റായി അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇവർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ പോലെ തന്നെ ജാനുവരി ഫസ്റ്റിന് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ജാനുവരി ടെൻത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും എ പൈസ കൊടുക്കും ബി ഫാക്ടറി എയുടെ പേരിൽ എഴുതിയും കൊടുക്കും പക്ഷേ ജാനുവരി ഒരു തേർഡ് ആയപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ കത്തിപ്പോയി കത്തി നശിച്ചു പോയി ആ ഫാക്ടറി സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പൈസ കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് ആ ഫാക്ടറി കത്തി നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്തായി വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായി അത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഇവരായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതില്ല പാർട്ടീസ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻറ്റൻഷനലി ചെയ്ത കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി കത്തി നശിച്ചു പോയതൊന്നും അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത കാര്യമല്ല അവരുടെ കൺട്രോളിന് വെളിയിലുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മളുടെ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ല കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആയി പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ആ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് നിലവിലില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് നമ്മളതിന് വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു നിലവിലില്ല കാരണം കോൺട്രാക്റ്റ് വാലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അത് വോയിഡാണ് അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ല പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റും വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ ആണ് അതായത് വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ മീൻസ് ഇനീഷ്യലി തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് അത് വോയിഡ് ആണ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് അത് വോയിഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോയിൻസും എല്ലാ എസൻഷ്യൽസും അതിലുണ്ട് പക്ഷേ ലേറ്റർ ആണ് അത് വോയിഡായി മാറിയത് പക്ഷേ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ വോയിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൈനറായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനർ നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു മൈനറായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ അത് വോയിഡ് ആണ് അത് ലേറ്റർ ഒന്നും അല്ല വോയിഡായിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഒരു എഗ്രി ഒരു എലമെൻ്റ് എന്താണ് പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ മൈനറായിട്ട് വെക്ക മൈനറായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ആ റൂള് തെറ്റാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച പാർട്ടി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് അല്ല സോ അതൊരു വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ ആണ് പക്ഷേ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇനീഷ്യലി വോയിഡ് അല്ല ലേറ്റർ ആണ് അത് വോയിഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ഐ ഡിഫൈൻസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് ദർ ടു ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ അതർ ഓർ അതേഴ്സ് ഈസ് എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് അതായത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ടിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആക്കണോ അതോ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആക്കണോ എന്ന് അത് ആക്റ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ആ കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണോ അതോ വേണ്ടയോ ആ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാം അത് ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മിസ്റ്റർ എ മിസ്റ്റർ ബി എ ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തുന്നു അതായത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു
ബിക്ക് ഉണ്ട് അഗ്രിയോട് പാട്ടിക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് എയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എ ആണ് ബി എ പേടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ അതർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ആരാണോ പേടിപ്പിച്ചത് ആരാണോ തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്തത് അവർക്കതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ആരാണോ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി അവർക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ഒന്നുകിൽ വോയിഡാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എ ബി എ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ബിക്കൊരു സോറി എക്കൊരു ഷോപ്പുണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ എ ബിയോട് പറയുകയാണ് ഈ ഷോപ്പിൽ ഡെയിലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കച്ചവടമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഡെയിലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കള്ളത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് ബി എ കൊണ്ട് ഷോപ്പ് എ മേടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഫ്രോഡിലാണ് ശരിക്കും മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്താണ് ഉള്ള ഫാക്റ്റല്ല പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചതി കൂടെയും വഞ്ചനയെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ബി എ കൊണ്ട് അതിന് സമ്മതിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ബി എ പറഞ്ഞ ഫാക്റ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത്രയും സെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷോപ്പ് ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസിന് മേടിക്കുവാണ് ഇവർ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചു എല്ലാം റെഡിയായി മേടിക്കാനൊക്കെ റെഡിയായി ഈ കേസിലും ആരാണ് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ബി ആണ് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി കാരണം എ ചെയ്തത് ഫ്രോഡാണ് ചീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കേസിലും ബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ബിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അല്ല ബി തീരുമാനിക്കുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനത് മേടിച്ചേക്കാം എന്ന് ബിക്ക് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ബിക്ക് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാലിഡുമാക്കാം ബി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസിന് ഞാനത് മേടിക്കുന്നു ബിസിനസ് അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മേടിക്കുവാണെന്ന് പിന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ അതെന്തായി വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായി ആ സമയത്ത് ബി തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് കള്ളത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് മേടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ബിസിനസ് പോലും ഡെയിലി നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഷോപ്പ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതെന്തായി വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായി അപ്പോൾ അത് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ലോയിൽ അതായത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് ആരുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ആരാണോ അവരുടെ ഓപ്ഷനിൽ അവർക്കത് സോറി എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് ആ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് അത് വോയിഡാക്കണോ വാലിഡ് ആക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അത് വോയിഡാക്കാത്തിടത്തോളം ആ കോൺട്രാക്ട് വാലിഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ബിക്ക് മനസ്സിലായി എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ബിസിനസ്സേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഒന്നും ഡെയിലി ബിസിനസ് വരുന്നില്ല അത് എയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് എ ആ അതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുമോ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാലിഡായി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ബി അത് വോയിഡാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുകയോ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യിക്കുകയോ ചെയ്യണം ബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം കാരണം ബിക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുള്ള ആക്ഷൻ വരണം അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ബി ആക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡാക്കാനുള്ള ആക്ട് ബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി Usually a contract becomes voidable when the consent of one of the parties to the contract is obtained by coercion, undue influence, misrepresentation or fraud. This is the case of 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 the case. ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഈ പേടിപ്പിച്ചപ്പോൾ പേടിച്ച് ആ കാര്യത്തിന് സമ്മതിച്ച
കൊടുത്തു ബി എക്ക് ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസും കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കള്ളത്തരമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പം പി തീരുമാനിക്കുവാണ് ഈ ഷോപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഈ ഷോപ്പ് ക്യാൻ എനിക്ക് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണ്ട ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണ് ഇതിൽ കാരണം ഇതിൽ എ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബിസിനസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ബി ഫാക്ടറി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ബി ഫാക്ടറി ബി എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫാക്ടറി തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ബിക്കുണ്ട് ഇനി അതല്ല ബി എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എന്തെങ്കിലും ആണ് മേടിച്ചതെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് എത്ര രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ബി ക്യാഷ് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണോ അത് തിരിച്ച് മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റും വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റും പഠിച്ചു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കോൺട്രാക്ട് സീസസ് ടു ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ബിക്കംസ് വോയിഡ് പെൻ ഇറ്റ് സീസസ് ടു ബി എൻഫോഴ്സിബിൾ അതായത് വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അതൊരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആവുന്നില്ല എപ്പോഴാണോ അത് സീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വോയിഡ് കോൺ സോറി വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ആ അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ അതൊരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ബെനിഫിറ്റ് സീസ് ചെയ്യുന്നവരെ അത് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആരെയാണോ നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെക്കൊണ്ടാണോ സമ്മതിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ഡിസ്ക്രീഷനാണ് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആക്കണോ വോയിഡ് ആക്കണോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പേടിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയോ കള്ളത്തരത്തിലൂടെയോ ഫ്രോഡിലൂടെയോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സമ്മതിപ്പിച്ചെങ്കിലാണ് ആ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് ആവുന്നത് ഇനി എൻഫോഴ്സബിലിറ്റിയുടെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് കനോട്ട് ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് കോടതി വഴി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഫോഴ്സബിൾ ഓൺലി അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി നമ്മൾക്ക് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ആർക്കാണോ അത് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആ പേടിച്ച് സമ്മതിച്ച ആളാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിയുടെ ഓപ്ഷനാണ് അത് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആക്കണോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യിക്കണോ അതോ അത് വോയിഡ് ആക്കി മാറ്റണോ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോസ് കോസിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ കോൺട്രാക്ട് ബിക്കംസ് വോയിഡ് due to change in law or change in circumstances beyond the contemplation of parties nammal nerthe kand example il oralu marichu poi marichu poya pa contract endai perform cheyan pattatha contract aayi appo anganeyulla case la kalengil mattu mattu example nammal kanda endarunu building thee pidichu poi factory thee pidichu poi appo idellam avare control nu velilulla karyangalana avarayittu onnum cheyidalla porthu angane vanna circumstances kondu avarku adu complete cheyan pattatha daanu ഇനി നമ്മളുടെ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ കേസിലോ എ കോൺട്രാക്ട് ബിക്കംസ് എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് ഇഫ് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടി വാസ് നോട്ട് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ചിട്ടോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ കള്ളത്തരം കാണിച്ചോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് അല്ല ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് ആവുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് കനോട്ട് ബി പെർഫോംഡ് നമ്മൾക്ക് പോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റേ അല്ല അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി നമ്മളുടെ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ഡസ് നോട്ട് വിത്ത് ഇൻ റീസണബിൾ ടൈം എക്സസൈസ് ഈസ് റൈ ടു അവോയ്ഡ് ദ കോൺട്രാക്ട് എനി പാർട്ടി ക്യാൻ സ്യൂ ദ അതർ ഫോർ ക്ലെയിമിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പോൾ വോയിഡ് ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വോയിഡ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ
എന്താ പറയുക അതിന് നഷ്ടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമോ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ടീസിന് ഒരു റൈറ്റും ഇല്ല വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആ സമയത്ത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ദ പാർട്ടി ഹൂസ് കൺസെൻ വാസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു റിസൈൻ ദ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ഇൻ എ റീസണബിൾ ടൈം ഈ ആരുടെ കൺസെൻ്റ് ആണോ ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് അല്ലാതെ എടുത്തത് അതായത് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ആരാണോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വോയിഡ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്കുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു അവരെ പേടിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ചതിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ആ കൺസെൻറ്റ് നേടിയെടുത്തത് സോ അത് ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാർട്ടിക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വോയിഡ് ആക്കാനുള്ളത് ഇനി ആ റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ വോയിഡ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് സാധാരണ കോൺട്രാക്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കും ബൈൻഡിങ് ആവും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം ഇത് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയമത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ നിയമം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ട് എതിർത്തിട്ടുള്ള നിയമം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് അത് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യലി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ ആണ് നമ്മളുടെ ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് കാരണം എന്താണ് നിയമം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കോടതിയിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റേ ആൾ ചെയ്തില്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം അയാൾ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് കോടതി ഇടപെട്ടെന്നത് അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു തരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓൾ ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ വോയിഡ് ബട്ട് ഓൾ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് നെസസറി ഇല്ലീഗൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വോയിഡാണ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വോയിഡ് ആണ് പക്ഷേ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇല്ലീഗൽ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മൈനറായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു മൈനറുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈനറായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം മിസ്റ്റർ എ ഒരു മൈനറായിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു മൈനറുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചു ആ കോൺട്രാക്റ്റ് വോയിഡാണ് ശരിക്കും മൈനറായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വോയിഡാണ് പക്ഷേ അത് ഇല്ലീഗലാണോ അല്ല ഇല്ലീഗൽ അല്ല കോൺട്രാക്ട് വോയിഡാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ല നേരെ മറിച്ച് എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ഡ്രഗ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരാം ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയും ബിയും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തരാം ഡ്രഗ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് നമ്മളുടെ നിയമം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വോയിഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈനറായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇല്ലീഗൽ അല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡ്രഗ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അത് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് വോയിഡും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോളണം എന്നില്ല വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു കുട്ടികളെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതായത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയും ബിയും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോ അനുസരിച്ച് ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിനാണ് ഇവർ തമ്മിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ
a void agreement is not necessarily illegal. One agreement void aana ennadu kondu that is illegal I call an urbandom illa. As a method, an illegal agreement is always void. Or agreement illegal anangle, other epurum void anna. Illegal agreement and void agreement in the middle of similarity adana. Void ab initio anna, tend agreement. Illegal agreement and void ab initio anna. Void agreements and void ab initio anna. In nature, nature in the basis la no conangle. A void agreement not forbidden under the law. That is, void agreements are not forbidden under the law. That is, the law is not forbidden under the law. 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 The law is not now, A and B are agreement. A and B are in the same way. C and B are in the same way. We 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 are in the same way. So, that is illegal agreement. In punishment, we are in the same way. We void agreement. Sorry, uh, the void agreement in the case landing parties are not liable for any punishment under the law. Void agreement or agreement void are not under the parties in a punishment on the good and the lap. Number of minor right or agreement to you. Minor right agreement to you. Number other guy in the turn opinion of man's law under the minor rana, the under agreement to void I poi. In the barna minor name, I ran agreement to which I were under the English Shikshagito. Kitilla, I agreement to cancel I poem, other void I poem, the matrilo. Nere mercha. Parties to illegal agreements are liable for punishment. Illegal agreements which are parties punishment to get them, our Kadanella Shiksha get them, our other Shiksha made can liable on. Number two, to Mumbu are an example on Angle A, B did the Vareno C, A, Poi, Konda to Vero on Angle and election to Badara. Other two illegal purpose name and you watch a agreement on. A P case, our current work, Shiksha get them. If a C, B boy to see a column of one angle, a case of the Tai Gariole, illegal I Gariole, other under other punishable under law. Any next point to another collateral agreement. Collateral agreement in the Arnale or a main agreement to Garnum, other node chair in the Verna or a secondary agreement, where would agreement? Any another collateral agreement in the Arena. Void agreement in the case, le, it is not necessary that agreements collateral to void agreements may also be void, it may valid also. We have a void agreement in the code, collateral agreement. What is the void agreement? So, what is the void agreement? We have a void agreement. 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 We have a M in the property wine can or agreement to you. Ten lakhs rupees in a property wine can the copper agreement to you. M minor rana. Upper agreement a coach, alum, okay. I other in your prana G Kimans lay the Jeda Kali cash la medican angi. Ten lakhs rupees, perpet and immediately ed canilla. Po minor right to watch agreement already void agreement on. Po cash la the man's lapo G in the Nunusha. G S in a contact in S in a contact at the Chokino. Any key ten lakhs rupees when I'm ten lakhs rupees alone the Ravo. But number the main agreement is on property by G M and D. G M M M would have a check agreement on a main agreement. That is the collateral agreement on a G M S in the middle of the G S in order cash that I own Jochu S or ten lakhs rupees that I own or no. But G were no young in the property registry M and D agreement to a chit under a path in the end to go to Kanana or no. Okay, S ten lakhs rupees G Q or two. The first contract is void contract. That is cancelled. If you have a G made cash, you can get a cash. This contract is cancelled. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. If you have a cash, you can get a cash. 
കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാലിഡ് ആയെന്ന് കരുതി വോയിഡ് ആയെന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അത് വാലിഡും ആവാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിലാണെങ്കിൽ ജി എസിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇനി നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് കൊളാട്രൽ ടു ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾവേസ് വോയിഡ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സിന് കൊളാട്രൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് എപ്പോഴും വോയിഡ് ആണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു എ ബിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു സി എ പോയി കൊന്നിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് തരാം ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു ഇതെന്ത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ തന്നെ എ ബിക്ക് ക്യാഷ് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് എയുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പോൾ ബി കൊന്നിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ബിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ എ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എ പോയി എഫിൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ കടം ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എഫിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സി എ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് എനിക്ക് ലോൺ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് സമ്മതിക്കുന്നു ഓക്കെ ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചു ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് എഫ് എയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഏതാണ് എയും എഫും തമ്മിൽ വെച്ചതാണ് കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് മെയിൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എയും ബിയും തമ്മിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ വെച്ച എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അത് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇല്ലീഗൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളാട്രൽ അതിനോട് ചേർന്ന് വെച്ച കൊളാട്രൽ എഗ്രിമെൻറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വോയിഡാണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡായി പോകുന്നു അപ്പോൾ എഫിന് ഇങ്ങനെ അയാളെ കൊന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പൈസ മേടിച്ചു ആ പൈസ എനിക്ക് ഇതുവരെ തന്നില്ല അത് മേടിച്ചു തരണം എന്നും പറഞ്ഞ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനോ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ വഴി അത് ആ പൈസ മേടിച്ചെടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല കാരണം അതൊരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ്സ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കോൺ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രേഷൻ കേസിൽ ആർബിട്രേഷൻ്റെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാം മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് അത് റൈറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ വേണം അല്ലാതെ ഓറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാലിഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെയോ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളൊരു ഓറൽ ആർബിട്രേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുവാണ് അത് എന്താണ് ബാക്കി എസെൻഷ്യൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പർപ്പസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കാം പാർട്ടീസ് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എസെൻഷ്യൽസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുന്നു അത് കോടതി വഴി നമ്മൾക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു കേസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഓരോ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ചില എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൽ ഇത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഇത്ര വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റാമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇത്ര വാല്യൂവിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് നമ്മൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില എഗ്രിമെൻറ്റ്സിന് കറക്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അത്രയും വാല്യൂവിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രോംസർ നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നാണോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ ആ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാൾ കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ ആണ് കാരണം ആ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് സാധിക്കില്ല അത് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ ആയിപ്പോകും ശരിക്കും അത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അത് വാലിഡ് ആയിരുന്നു അതിനാവശ്യമുള്ള എല്ലാ എസെൻഷ്യൽസും അതിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ആ ടൈം പീരീഡ് ലാപ്സ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് ടൈം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബിക്ക് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു എയും ബിയും തമ്മിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ച് ഗുഡ്സ് സോറി ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു ഈ സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗുഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായിട്ടും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബി ഇപ്പം തന്നെ ഉടനെ പൈസ കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തത് എ പിന്നെ തരാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായിട്ടും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആയപ്പോൾ ബി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ശരി ഇപ്പം ഇത്ര നാളായിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ടും ക്യാഷ് തന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി കേസ് കൊടുക്കാം കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പൈസ മേടിക്കാം എന്ന് ബി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അത് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡെറ്റ് വരുന്നത് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ നടപടികൾ ചെയ്യണം ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പീരീഡ് കഴിയും സോ അത് അൺഎൻഫോഴ്സബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി ബാലൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും കമൻ്റെല്ലാം ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്